，在情趣宾馆的大床上，女主林子小姐目瞪口呆的看着面前，这男人的身材真是顶尖，锁骨清晰，肌肉结实，眉宇间透着深邃。突然，男人像猎豹一样扑了过来，他的动作优雅而迅速，慢慢的靠近他的猎物。就在一场火热的戏码即将上演时，林子却猛地把他推开了。画面突然一转，原来雨树林子是个婚礼策划师，他二十七岁，已是行业的佼佼者。外表漂亮，能干，既有钱又有地位，还擅长做菜和拉小提琴，简直是无数年轻人心中的完美女神。但她也有自己的小短板，这件事一直让她耿耿于怀。跟林子同期的还有一个叫上坂贤的帅哥，他长得好看，让不少女性都把他视为理想型。但林子觉得这男人太会装。相比之下，三十五岁的热门摄影师，不仅长得帅，还成熟绅士。每次见到他，林子都心跳加速。那天，林子看到一个女孩在勾引飞山，但飞山对她显然不感兴趣。她告诉女孩，自己喜欢成熟有经验的女性。女孩神秘一笑，对飞山说：“别看我年轻，我的经验可丰富了。”林子听后感觉像是被戳到了痛处，因为她缺的就是经验。如果同事们知道她这个年纪还是处女，肯定会成为大家茶余饭后的谈资。光是想到那种场面，林子就觉得恐怖，所以她决定要赶紧摆脱这种压力。找个男人解决问题。那晚，林子打扮的非常漂亮，和姐妹园子一起去参加联谊会。可园子觉得林子怎么努力也没用，因为林子的标准实在太高。林子十几岁的时候，就觉得第一次必须非常完美，绝对不能将就。直到二十五岁前，他都忙于事业，根本没空想男人。这一拖就拖到了现在。现在，林子对男友的标准只有三条：第一，别取笑他；第二，不要轻视他；第三，少说话。保密言，原子觉得林子都快三十了，不该这么挑剔。但林子认为，他不能就这么随便找个人来探索。要是那样，他多年的坚持岂不是白费了？在联谊会上，林子做足了心理准备，他故意把衣服拉低了些，试图显得更性感一点。但当他发现来的全是轻浮的男人、话多的怪人和不苟言笑的老土后，林子马上就没了兴趣，又悄悄把衣服穿回去。其他人很快就融入了，大家聊得火热。只有林子显得格外不合群。吃完饭喝足酒后，其他的姐妹都打算跟刚认识的男人出去玩。林子不想落后，他鼓起勇气，决定也许可以将就一下这个老土。谁知道这老土居然说自己已经结婚了。林子当时就感觉像是冷水浇头。大哥，你有老婆，干嘛还出来耽误人家时间？于是林子只好自己单独行动。他在路上无意中看到一家酒吧，想到自己从没去过酒吧，就推门进去体验一番。没想到一进门就碰到了那个。爱装模作样的同事上板，酒吧的店员九弟和上板是儿时玩伴。他听说林子和上板是同事，便开始没完没了的跟林子讲上板的过去。原来虽然上板现在看起来帅气，学生时代的他却是个呆板的书虫。那时他身上总是有种沉默忧郁的气息，同学们都暗地里称他为青苔。十七岁那年的上板，遇到了他心目中的梦中情人板，但他一直暗恋对方，连表白都不敢，所以至今仍是个单纯的人。这个消息立刻引起了林子的注意，他突然睁大了眼睛，直直的盯着上板。这不就是他苦苦寻找的完美初体验对象吗？上板真的完全符合他所有的期望，因此林子决定这次绝对不能错过这个机会。他心里暗暗下了决心后，雄赳赳、气昂昂的对上板说：“就让老娘来破了你的童子身吧。”上板虽然惊讶，但不吃白不吃，俩人立马转场到情趣宾馆。林子装作风月老手，挑逗着小上板，谁料上板比他还能聊。他一把将林子扑倒在床，话不多说，直接进入主题。被上板解开的内衣扣子，同时解开了林子对情事的恐惧。面对光膀子向他移过来的上板，林子终于顶不住，推开了上板，并告诉他自己还是处子之身的真相。上板表示：“看你那熊样，我就猜出来了。”既然如此，上板提议两人就当今晚的事情没发生过。但林子却不肯善罢甘休，他一定要再试一次。今天不过是因为林子没做好心理准备，下一次一定能行。他和上板当场成立，脱离零经验联盟，但求一睡，不谈其他。他们约好下周二晚八点，在同一地点执行破处计划。林子和上板二人微妙又奇怪的关系就此开始。这回林子可是下了一番苦功，他每天都看教育书籍学习如何爱的鼓掌。星期二这天，林子正在练习，摄影师飞以探讨工作之名约他出来见面。他俩对对方的工作能力挺佩服的。处理完工作之后，飞山就顺势问林子。晚上要不要一起吃个饭？林子心里挣扎了好一会儿，但最后还是拒绝了迷人的飞山去见上班。他们今晚的脱离零经验计划有几个规矩：首先。
不能有特别的要求。其次，因为不是情侣，所以不能接吻。林子整晚都在絮叨这些，上板渐渐失去了耐心，直接开始行动，还在林子耳边轻声说：“今晚你别想逃。”这让林子既害怕又期待。他身上的连衣裙慢慢滑落，露出了一整套乳白色的内衣，和他那若隐若现的好身材，上板那双漂亮的眼睛深深的注视。这林子，但林子害羞的不敢和他对视。上板柔声制止了林子的遮挡动作，他想好好欣赏林子这位被开发的美好身材。渐渐的，最后一层衣物被扔到一边，两个没有同床经验的男女，小心翼翼的探索未知的领域。在上板温柔的安抚下，林子体会到了前所未有的奇妙感觉。两人的喘息声越来越重，最终一起突破了最后的障碍。事后，林子害羞的不敢见人，反倒是上板看起来轻松极了。林子心里有点疑惑，这小子真的是处男吗？上板对林子说：“至少得让他装装轻松。”上板那傲娇的回应让林子不由得心动。虽然两人都献出了第一次，但林子觉得只有一次的经验，还是等于没经验。为了积累更多经验，林子提出了一个建议：成立一个出师前合作协议，就是在两人变成老司机前，每周二都见一次。上板欣然接受了。林子默默的看着上板整理衣服，他觉得刚才那种身体结合的感觉挺舒服的。不知道是因为对象是上板。还是和谁都一样。第二天，林子精神焕发，做啥都信心十足。连男神飞山看到他，也说他变得更性感了。飞山想请林子吃饭，两人扫码加好友的时候，林子突然想起，飞山上次以不用社交软件为由拒绝了一个妹子。林子赶紧撤回自己的二维码，但被飞山抢过来加了好友。原来飞山并不是不用社交软件，上次只是他拒绝妹子的借口。能和男神约饭，林子开心的原地跳起来。他那不矜持的样子，恰好被上板看到。林子看到上板的领带歪了，便上前帮他整理。他这么做，其实是想表现出对此事并不在意。当他靠近上板的时候，那份不安的紧张感让他无法自我欺骗。上板突然一把将他按在墙上，两人的脸越来越近，让他们俩的心跳都不自觉的加速。就在上板快要吻上林子的时候，他突然急刹车，因为他们之间有过约定，不是情侣就不能接吻。既然不能有更进一步的亲密接触。上板就打算离开，不过就在他转身要走的时候，林子猛地抓住了上板的领带，把上板拉了回来。之后，林子却不知道该说些什么。上板很镇定的为林子和飞山的约会加油，林子这才突然意识到，他现在应该最关注的是和飞山的约会，于是开始认真准备约会。林子想象中，他们会先享受一顿浪漫晚餐，然后去宾馆激情开战。但林子突然想起，飞山喜欢经验丰富的人，而他还只是个情场新手。当其他人已经在尝试各种花样时，他还停留在入门阶段。林子想了想，决定还是得和上板多练习一下再去挑战。因此，他拒绝了飞山的约会，转而向上板提出一起泡澡的提议。但一踏进浴室，林子就开始退缩。一想到会被上板看得透透，他就脸红心跳。上板看到林子一会大胆一会怯场，觉得特别有趣。林子从没看到上板笑得这么开心过，没想到他们这种奇妙的关系。还让他们彼此见识了不为人知的一面。经过林子的一番挣扎和思考，他终于做好了准备，同意和上板一起泡澡。上板自然不会客气，一下子就将林子拥入怀中。在昏暗的灯光下，微弱的烛光使他们的轮廓显得朦胧。林子在上板的怀里，慢慢沉浸在这种暧昧的氛围中。上板大手搅动的水雾，轻抚过林子的身体。随着时间的推移，两人的动作越来越激烈，从浴池一直站到窗边。这种越来越上瘾的感觉让他们停不下来。陷入情网的林子逐渐发现，他对上板的每一面都越来越喜欢。事后，林子跟好友园子聊起这件事，园子一听到林子和上板的事，就八卦的不得了。出师合作协议，他直截了当的说出了自己的看法。这不就是炮友关系吗？这个词让林子感到有些不舒服。他心里隐约觉得，他和上板之间，不仅仅是简单的炮友那么简单。那他们到底是什么关系呢？第二天。女同事们聚在一起，偷偷的谈论上板，议论着想要把他推倒，还有想要给他生孩子的念头。和上板有过一段的林子，听着他们的讨论，心里发虚，害怕别人发现他和上板的关系。这时，业务部的部长出现了，打断了他们的闲聊。这位部长在公司里是出了名的难对付，据说谁如果反抗他，下场都很惨，所以大家都很怕他。他这次来是因为带来了甲方的一些无理要求来找麻烦。作为企划部的主任，林子坚持自己的立场。但这位固执的部长却一再纠缠。就在林子被部长骂得狗血淋头的时候，上板帅气的出现了。业务部的部长看到他的得意下属上板后，变得更加嚣张。他原以为上板会支持他，
，没想到上板却劝他不要丢人现眼，因为那些过分的要求是业务部长擅自答应的。企划部其实没有任何失误。被上板揭穿后，部长只得狼狈的退场。上板和林子都没料到，彼此都有那么大的胆子去挑战那位大魔头。然后上板突然一把把林子搂进怀里，表达了自己对他的担忧。林子有点懵，但还是享受着这份暖意，内心不由得有了些心动的感觉。就在这时。那位执着的排山又向林子发来约会邀请，上板眼神里流露出一丝哀怨，希望林子能拒绝。但仔细一想，他又有什么理由阻止林子和别的男人约会呢？于是，这个嘴硬心软的死傲娇对林子说：“他希望林子不要去赴约，只是在开玩笑。”林子本来因为那句话，还以为上板对他有些意思，这句开玩笑让林子马上打消了那些浪漫的念头。他们只是合作关系，不能越界。这一天，林子接待了一个新客户。客户是个和她同岁的准新娘，她未来的丈夫在大学附属医院工作，这让林子不由自主的反思自己的人生。除了缺乏恋爱经验，她的人生还缺少了婚姻这一块。虽然上板能在情感经验上给她补课，但这样的关系显然不是长久之计。因此，上板并不是林子人生拼图中需要的那一块。这么一想，林子心里竟感到一丝失落。这个晚上，林子决定去和飞山试试约会，没想到在餐厅门口，竟然碰到了上板。上板看到林子和飞山在一起，那张脸拉得比喜马拉雅还长，他满是酸气的祝林子约会玩的开心。可他这样子，林子怎么可能还能享受？林子虽然和飞山一起，但他的心里不由自主的还在想着上板。飞山感觉出了些许异样，便试探性的询问林子和上板的关系。林子尽力装作轻松的回答：“他们只是普通的同事。”这让飞山暗自松了一口气，庆幸上板不是情敌。既然这样，他觉得自己还有机会。于是他提议和林子换个地方，到酒馆去。令飞山惊讶的是，林子居然能喝得很好，一点也不醉。当两人离开小酒馆时，林子坚持要 A A 制，飞山无奈，只好同意。林子无论从哪方面看都挺完美的。正所谓酒后吐真言，排山轻声喘息着对林子说：“今晚他不想让他回家。”话中的暗示大人都懂。林子明白，只要他今晚同意，他和飞山就能够共度良宵，在无人的街头。飞山把林子逼到墙角，路灯下，林子的面容显得异常迷人。飞山慢慢的靠近，但就在这时，林子脑海里乱糟糟的，满是上板的脸。就在飞山的嘴唇快要碰到的那一刻，林子及时止住了这份暧昧，这让飞山有点尴尬，只能借酒装疯来解释自己的冲动。这一幕让人心跳加速，让林子心里更加确定了一件事：他想要吻的人是上板。林子跟着内心的冲动，直奔上板家，直到他看到上板的脸。他才意识到，这是自己第一次到男生家里。上板看到林子这急匆匆的样子，还以为他和排山的约会没顺利，完全没想到，林子给出的答案竟是“我想见你”。这话哪个男人能不心动？上板一把把林子抱到床上，两人赤身相对，紧紧缠绵。他们都明白，这一刻已无法停止。林子贴在上板那炽热的身上时，心里涌出一种说不清的感觉。他不知道那是什么，但他非常确定，这种感觉他只对上板有。俩人在床上纠缠了一场，激情过后彻底平息。但林子还想要更多的慰藉。今天的上板没有点烟，因为他还想再沉浸在那种感觉里。林子撒娇的靠在上板的胳膊上，上板看着他那双闪闪发亮的大眼睛，觉得他可爱极了。而林子在和上板对视时，也终于明白了自己的心情。他发现自己喜欢上了上板，两人正好的气氛让他们不自觉的靠近，似乎都想再来一次。但林子突然叫停了，他逃到卫生间去冷静一下。虽然他很清楚自己已经喜欢上板，但这是个不能说出口的秘密，因为一旦说出口，他们可能就无法保持现在这样的关系。纠结的林子回到卧室，发现上板已经睡着了。林子好奇的四处看看上板的家，突然他看到了上板的毕业相册，随手翻看时看到了年轻的酒吧店员，还有上板的初恋宝的照片，让林子吓了一跳，因为这个女人正是他的客户。林子在上板家过了一夜，这是他第一次在男人家迎接清晨。正所谓情人眼里出西施，上板的睡相，刚醒的模样都让林子觉得特别可爱。上板确实是个高质量的现代男性，他总是不着痕迹的吸引人，比如他专门为林子准备了牙刷，暗示着林子以后可以常来。林子看到他这细心的举动，心里美滋滋的。愉快的早晨互动让林子整个早上都在做白日梦。他幻想如果能和上板同居，那他每天都会这么幸福。可他的好心情没持续多久，因为他遇到了上板的初恋情人宝。心情全无，宝儿的男朋友不知是太忙，还是对婚礼不上心。今天是宝儿一个人来咨询婚礼的事，林子拼命想避免宝儿和上板见面。
，但总是事与愿违。宝儿和上板还是见了面。林子在一旁看着他们聊得火热，甚至还互换了联系方式，他心里像是碎了一地。很快，同事们就开始热烈讨论宝和上板的事。看到林子对这事还能这么淡定，他们更加确信林子是飞山的人。与此同时，飞山和上板之间的较量也在悄然发生。飞山直言自己对林子很感兴趣，但上板劝他，如果只是玩玩。还是找别人吧。上板这明显的敌意，反而激起了飞山的竞争欲。他真的不是只想和林子玩玩，所以飞山就直截了当提醒上板，不要妨碍他追求林子。上板听了，气得脸色都变了。画面突然一转，林子开始深深担心起来。他害怕上板和宝重燃旧情。而就在这时，他又听说上板要和宝出去约会。心情郁闷的林子拉上好友园子，一起去上板青梅竹马酒地的酒吧喝酒。园子故意问九弟板的事情，这让九弟回忆起他们十七岁那年的春天，校花板居然主动接近被大家叫做青苔的上板。从那以后，两人就变得很亲密。九弟一直想不通这件事，现在想想，或许板就是喜欢上板这种类型。在九弟看来，板是个纯洁、温柔、漂亮、性格好、受人喜爱的女孩。林子听得越多心越凉，板越是完美。林子觉得自己越没机会，情绪崩溃的林子开始用酒浇愁。没想到这时。上板和宝居然一起出现了。上板本想掩饰，说他和宝不是来约会的，但宝却开玩笑说，把这当做他结婚前的最后一次放纵。听到这话，林子坐不住了，他站起来就走，眼不见为净。园子看着林子这副模样，既高兴他终于尝试恋爱，又担心他对第一次恋爱的人上板动了真情，因为这样的话，林子可能永远忘不了上板，那就太痛苦了。园子说的没错，林子虽然晚上喝了很多酒。但还是辗转反侧睡不着，他满脑子都在想，宝儿和上板今天会不会有什么过界的行为？他忍不住冲动，给上板打了个电话，没想到上板没接，这让林子更失望了。他开始胡思乱想，上板和宝儿火热缠绵。一想到这，林子彻底睡不着了，只好打电话给园子聊聊天，试图缓解下情绪。园子一听电话就知道林子怎么了，他告诉林子，想知道上板和宝之间的事，就直接去问，但提醒林子。男人不喜欢被怀疑，所以他的提问要委婉些，这让林子感到为难。第二天，他还没想好怎么问，就碰上了上板。林子当场就语无伦次，啥重要的问题也没问出来。他这么拖延，一直到了星期二。根据林子和上板的约定，每个星期二是他们约定的私密时光。林子下定决心，今天必须弄清楚，上板和板到底有没有重燃旧情。但一上了上板的床，林子又说不出话来了。他想问的问题变成了闲聊。他俩这样保持关系这么久，还真没怎么闲聊过。于是上板就抱着林子，两人开始聊日常。他们聊得越来越开心，以至于林子完全忘了自己的疑虑。最后，他只期待下个星期二再和上板约会，和心上人约会，一直是林子梦寐以求的。他激动的难以言表，简直感觉自己迎来了人生的春天。但只要宝还是他的客户，就能一下子破坏他的好心情。今天宝还是一个人来，他这次来是要取消之前预定的婚礼策划。因为他对婚姻已经没信心了，不确定能否和未婚夫长久，这对林子来说可不是个好消息。板儿的感情越不稳定，对林子的威胁就越大。但更让林子崩溃的是，板儿竟然让林子帮忙给上板转交东西。不仅如此，板儿还没完没了的向林子倾诉，上板对他真是温柔极了，整夜都在安慰他。林子感觉自己的大脑已经听不进板儿说啥了，反正板儿的话他一个字也不想听。林子心情乱糟糟的，帮板儿给上板送东西。没想到宝儿给上板的竟是他的领带，领带这种私人的东西，怎么想都觉得可疑。但林子现在的身份真没资格问上板这些，所以他只能黯然离开。上板急忙追上去开始解释，但林子的脑子一片混乱，他根本听不进上板的解释，也接受不了上板的拥抱。林子这反应让上板挺生气，他还挺不高兴的问林子：“是不是讨厌他碰他了？难不成飞山摸他就没事？”林子一头雾水。这和飞山有什么关系？场景一转，飞山看林子不高兴，他聪明，马上就猜到是因为上板，甚至还猜到林子喜欢上城。林子没否认，被说重心事了。没想到飞山竟然主动提出，利用他去刺激一下上板。飞山说到做到。飞山和上板不久后就碰面了。飞山故意挑衅，说如果上板让林子受苦，不如把他让给他。两人眼中的火苗越烧越旺，而林子还在纠结。宝儿为何会有上板的领带？这在旁人看来，男女共处一室一整晚，女的还有男的领带，俩人肯定有一腿。林子这下
，真切感到恋爱的痛苦。园子在旁边劝他，反正他和上板都单身，林子只要主动一点，追到上板不就得了？林子这才恍然大悟。但今天不是星期二，他不能去找飞山。园子真是恨铁不成钢，直接说你是不是傻？规矩是死的，人是活的。既然喜欢他，那些无聊的规则还在乎干嘛？林子也觉得有道理，于是他马上去了上板家。上板看到林子，心里暗自高兴。但表面上还是保持镇定。林子鼓起勇气，准备向上板表白，没想到突然有人敲门，打断了他。他们以为是快递员，没想到生活比想象中更刺激。上板刚开门，就被冲进来的板儿紧紧抱住。林子看到板儿抱着上板的手上，发现订婚戒指已经摘掉了，他脸上的笑容瞬间消失了。被抱的上板心里波涛汹涌，他弱弱的感受着林子的反应。板儿也从上板的眼神里发现，屋里还有别人，几个人顿时都愣在那儿。时间回到一个月前，在上板眼里，林子是个无所不能的完美女性，她似乎什么都能轻松应对，但这不是上板喜欢的类型。实际上，学生时代的女生她都不感兴趣。直到宝儿出现，宝儿那纯真的笑容让上板一见倾心。多年来，她一直念念不忘宝儿，以至于她二十七岁了还是单身。上板知道宝儿和富二代医生订婚后，心情很是低落。那晚，他在发小九弟的店里独自喝酒，突然林子闯了进来。林子讲完了上板的故事，突然气势汹汹地说：“要结束他的童子身。”在林子的挑衅下，上板终于被激怒了。就这样，他莫名其妙的和一个不喜欢的女人去了宾馆。到了这个地步，为了保住男人的尊严，他硬着头皮也得上。正当上板准备行动时，林子却退缩了。林子那一刻的表情是上板前所未见的。平时自信张扬的林子，此刻像个受惊的小白兔，这让上板忍不住想探索林子更多不为人知的一面。于是，上板决定和林子达成一个特别的协议。令上板惊讶的是，在约定的那一天，他也超级紧张。这时，林子带着灿烂的笑容突然出现。上板看着林子那甜美的像天使一样的脸，感觉心都要跳出来了。上板和林子一起结束了童子身之后，脑子一片空白，他完全忘了初体验是什么感觉。他只记得自己差点被林子那楚楚可怜的眼神打动。事后，他特别害羞，只能靠抽烟来强行保持镇静。上板没料到，他和林子的故事还没结束。林子接着又和他约了一次特别的合作。上板很好奇，为什么林子这么急着要积累情感经验？第二天看到林子和飞山笑闹时，他心里突然明白了一切。原来林子喜欢的是飞山，上板不过是林子的恋手对象。本来上板以为和林子只是随便来玩玩，但多次接触后，他发现自己已经陷进去了。他开始为林子的一举一动感到高兴或担忧。看到飞山出现在林子身边。他就忍不住吃醋，也不明白自己为何总是因为林子心神不宁。就在上板烦恼这些的时候，他一直喜欢的宝儿又出现了。他以为重玉宝儿能让他对林子的情感淡化，但感情像决堤的洪水，根本挡不住。他的心依旧被林子牵动。那晚，林子来到上板家，他本来想对上板表白，却没想到宝儿突然出现，打乱了计划。林子看到宝儿抱住上板的瞬间，感受到了刻骨的寒冷和失望。他不想再做电灯泡。转身就跑，上板急忙抛下板追了出去。在飞驰的路上，上板终于清楚了自己的心情，他喜欢林子。然而，正当他准备表白，前方的情景让他立刻冷静下来。只见林子和飞山亲密的走在一起，上板顿时心一沉，感觉自己完全是多余的。原来是林子的高跟鞋坏了，飞山只是扶他一把。他们其实只是偶然相遇，但飞山的心思并不单纯。他突然向林子表白，让林子完全懵了。林子回家后一直在回想。和维江还有上板相处的感觉，这让他心情极为复杂。但生活还得继续，他也必须向前看。很快到了林子和上板约好的动物园约会日，他们俩都默契的守了约。那天阳光灿烂，绿意盎然，林子和上板玩的非常开心。上板还以为这是他们恋爱的开始，没想到林子在他最开心的时候告诉他，他不打算再见上板了，因为他决定和飞山在一起。这一波三折让上板都快说不出话来了，他下意识的抱住林子。希望他别走，虽然林子也不想离开上板，但他决定一刀两断，结束这段奇奇怪怪的关系。接着，林子就开始和飞仙谈恋爱了，而宝儿也跟未婚夫分手，开始向上板发起了猛烈的追求。因为林子和上板是同事，两人天天见面，尴尬的很。巧的是，公司居然要举办一场模拟婚礼活动，领导特地选了上板和林子当新郎新娘。更糟的是，领导还让飞山当他们的摄影师，这领导是不是故意的啊？这不是明摆着要闹剧吗？当林子和上板换上婚纱礼服
，两人对彼此的颜值都惊呆了。那一刻，他们真希望对方就是自己的结婚伴侣。在一旁偷看的飞山快要嫉妒疯了，他第一次对林子摆起了臭脸，希望林子拒绝参加这个模拟婚礼。这时，林子才意识到，他竟然让这么好的男人飞山不开心了，这罪过可真不小。他在心里暗下决心，不再犹豫不决。但命运总是这么捉弄人。那晚，林子带飞山去见龟，你正巧遇到宝儿。林子一看，就看到宝儿又戴上了订婚戒指。他问了一下，才知道宝儿和男友和好如初。林子的第一反应是：“那上板怎么办？”原来那晚宝儿是好，上板却冷冷的拒绝了他，还带他去了他男朋友家。上板凭借他那一套高超的口才，帮宝儿和她男朋友和好了。这一幕让林子有点摸不着头脑，他搞不懂为啥上板不趁机追求宝儿。宝儿没想到聪明如林子，竟然这么迟钝。他直接告诉林子，上板喜欢的是别人。这话让林子更加糊涂了，他已经和飞山在一起了，总不能变成渣女吧？于是林子决定坚持和飞山好好相处。但当飞山想吻他时，林子不知怎的就哭了。这反应让他和飞山都意识到，勉强是没有幸福的。深情的飞山选择了退出，他大方地提出分手，并劝林子勇敢表达自己的感情，这样才不会留下遗憾。时间飞快地来到了模拟婚礼的当天，飞山遇到上板，随口问他。林子穿婚纱漂亮不漂亮？上板一点不客气的对这个情敌说：“你有眼睛干嘛？自己看不到啊？”飞山意味深长的回了一句：“大可不必，因为他很快就会亲眼看到。”这话一落在上板耳朵里，他直接火冒三丈。季山这话是不是意味着他要和林子结婚啊？带着这种念头，上板和林子一起拍模特照的时候，心里乱得很，牵着林子的手，感觉美好极了。他怎么可能舍得放手？这时，林子对上板说。模特婚礼结束后，我有话要跟你说。上板听了，心里一惊，他担心林子要说和飞山结婚的事，于是抢先一步，带林子跑到没人的地方，紧紧把他抱在怀里，滔滔不绝的表白自己的爱意。林子听了，乐得不得了，他立刻向上板表达了自己的心意。从此，两人解开了所有误解。上板趁热打铁，正想吻林子，结果又被人打断了。模拟婚礼开始，林子穿着婚纱，挽着上板的手臂。随着激动人心的结婚进行曲走向神父，林子害羞的厉害，上板尽力装作镇定。他告诉林子，他们迟早会有这么一天，就当是演习吧。林子被上板的举动撩得心跳加速。当他们将戒指慢慢推到对方的无名指上时，他们心中的爱意彻底爆发了。在众目睽睽之下，上板情不自禁的吻了他的新娘，周围的观众脸上都洋溢着祝福的喜悦。上板和林子相视而笑，眼神中满是幸福和甜蜜。婚礼现场庄严又神圣，仿佛天赐的良缘。这一刻，林子人生中一直缺失的拼图，终于得以完美拼合。